Hola amigos, gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy tenemos un tema muy interesante y que ya tienen preocupación algunos de los muchachos aquí en el estudio. Vamos a hablar de las erecciones matutinas. Vamos a hablar de qué son y por qué son importantes. ¿Cuándo ocurren? Básicamente ocurren durante toda la noche en la fase REM del sueño, pero por razones obvias nos acordamos de las que ocurren en la mañana porque es cuando estamos despiertos y son las que regularmente tienen testigos oculares de los hechos. Si usted se encuentra que no tiene, que su leader friend, que el canario, que su amigo, como usted le diga, su amiguito, no se está levantando primero que usted en la mañana, eso es algo para preocuparse. ¿Por qué? Porque muchas veces la primera manifestación de un problema cardiovascular pudiera ser los trastornos que nos ocasiona la disfunción eréctil. Eh, los vasos sanguíneos y los nervios de este órgano tan especializado y tan querido es muchas veces más sensible que lo que va a ocurrir en el corazón. Y cuando ocurre algo aquí, prepárese que algo viene más para arriba. Entonces esto es un síntoma de alerta, esto es algo para alertarnos. Eh, obviamente la pregunta siempre, ah, pero qué dichosos los hombres que le avisan. También las mujeres presentan este tipo de erecciones, pero a nivel del clítoris y por razones obvias no son notadas a, en las mañanas. Pero sí es importante saber que hay mucho, mucho drama en, to, en cuanto a esto, o que no, que si es simplemente porque la vejiga está llena, si en realidad la vejiga llena pudiera estimular alguna zona, pero no tiene nada que ver. Otra de las cosas que se dicen que eso no tiene nada que ver con la sexualidad y es correcto. No significa, he tenido muchos pacientes que le han dado su cocotazo en la mañana, en quién tú estás pensando, en, y que, eh, pero ven acá, explícame esto. Pero doña, yo estaba durmiendo, yo no sé de qué usted me habla. Él no le miente, créale. Ese hombre es sincero, le está diciendo la verdad. Esto no tiene ninguna relación directa. Incluso las erecciones, como se llaman tumescencia peniana nocturna, puede ocurrir hasta en meses, en bebé de meses puede ocurrir. Y ocurre en la fase RAM del sueño. Simplemente ocurrió, no tiene que estar haciendo cocote, pensando que la ex, que la vecina. Déjese de eso, señora. Ese hombre es bueno. Quiéralo. Entonces, otra de las cosas importantes, en las mañanas es donde están los niveles más altos de la hormona andrógena masculina de la testosterona y en, durante la madrugada, y por eso es parte aquí donde se puede ver esta erección. Hay ocasiones que estamos hablando con los adolescentes, podemos decir que a veces del 30 al 40% del tiempo que pasan dormidos lo tienen con una erección. Obviamente esto va bajando por razones obvias y lamentables a medida que va pasando la edad, que llegan los ta, y no son los tazas, sino los malditos ta, 30, 40, 50. ¿Tenemos una llamadita por ahí? Se cayó esa. Se cayó la llamada, no lo otro. Eso es también importante decirlo. Entonces, señores, ¿por qué esto es importante? Porque esto no puede decir, cuando el paciente llega a la consulta, es una de las primeras preguntas que se le hace, luego el paciente entra en el rapor, se habla, se le pregunta, ¿usted está teniendo erecciones matutinas? ¿Qué tiempo hace que no la ve? ¿O te acuerda? ¿O no las recuerda? Porque muchas veces esta pudiera ser la primera causa de que algo se va a acercar, que viene un problema a nivel cardiovascular. Estamos hablando que el pene es un órgano totalmente como si fuera un tractor, es algo hidráulico, funciona a nivel de la sangre que llega, y que entre sangre a nivel arterial y que no salga a nivel venoso para poder lograr la erección. Una de las primeras sintomatologías sería esta, cuando hay daño en los vasos sanguíneos, los nervios. ¿Cuál es la de la principal enfermedad, una de las pandemias que tenemos hoy en día? La diabetes. La diabetes es una de las principales causas de daño y de perder esta tumescencia peniana nocturna. Hay, oh, hay aparatos que sirven para poder medir esta tumescencia, porque muchas veces no ocurre a nivel de la mañana, pero pudiera ocurrir durante la noche. Y es una de las maneras de poder determinarlo. Se pone algo que es como si fuera una dona, que es una goma llena de un líquido, y si hay una dentro del pene, si hay una erección, la erección va a ocasionar un desplazamiento de este líquido que va a quedar registrado. Como si fuera un efismo manómetro, más o menos un aparato de tomar la presión, pero a nivel del pene. Y esto nos va a medir la intensidad 
de, de las erecciones durante la noche. Tenemos una llamadita, ¿con quién hablamos y desde dónde? Adelante, le escucho. Escúcheme por el teléfono. Bueno, vamos a continuar. Muy importante esto porque muchas veces usted pudiera no tener un, un problema en su vida sexual que no le motive a buscar la ayuda, pero si usted está teni se nota o su pareja nota que usted no se levanta con esa casita de campaña como hace unos años atrás, ya es, ya es importante tener esto en cuenta. Adelante, tenemos una llamadita. ¿Con quién hablamos y desde dónde? ¿Le escucho? ¿Puede? Háblame, ¿le escucho? Olvídese del televisor, escúcheme por el teléfono. Perfecto. Bueno, como le seguía diciendo, esto pudiera alertarle y buscar ayuda a tiempo, porque muchas veces podemos encontrar pacientes diabéticos, pacientes con trastorno a nivel de, de la tensión arterial, que si se toman medidas a tiempo, incluso pacientes prediabéticos, pudiera revertirse esta condición. No le voy a hacer caso, pero sí, ¿con quién hablamos y desde dónde? Escúchenme por el teléfono, olvídese del televisor. Estamos en vivo, le escucho. ¿Con quién hablamos? Ring, ring, telefonito, pero está bien. Lo más importante tener en cuenta, si usted no está teniendo las erecciones matutinas o durante la noche, o su pareja lo nota que ya no están ocurriendo, es un buen, una buena manera de comenzar a buscar ayuda con su médico primario. Chequear cómo está esa hemoglobina glicosilada, chequear cómo están los niveles tensionales y esto pudiera prevenir muchas cosas que pudieran pasar luego. Por esto es sumamente importante, aunque usted no tenga la mentalidad de un chequeo anual, es importante hacerlo. El norteamericano promedio va todos los años a su chequeo y aún seguimos muriendo de las mismas enfermedades. Por eso es tan importante la prevención. Por grupos etarios hay diferentes cosas que chequear. Mujeres después de los 40, mamografía, el hombre, el cáncer testicular y todo esto. Amigos, esto es todo por hoy. Síguenos en las redes como Doctor Maldonado. Síguenos como en Facebook como Doctor Carlos Maldonado Sexólogo. Y lo que todo el mundo quiere, www.sexosiempre.com.